এই পাঁচ থেকে এটা বিয়োগ করবা বারো থেকে তার আগেরটা বিয়োগ করবা আবার উনিশ থেকে তার আগেরটা মানে যে কোনো পদ থেকে তার আগের পদ বিয়োগ করবা তাহলে এখানে হলো মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস সেভেন সেভেন প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু মাইনাস সেভেন এবং আরেকটা দেখো লাস্টে আবার করি মাইনাস উনিশ মাইনাস মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস উনিশ প্লাস টুয়েলভ তাহলে এখানে মাইনাস সাত প্রতি ক্ষেত্রে বিয়োগ ফল মাইনাস সাত এখানেও মাইনাস সাত এখানেও মাইনাস সাত এখানেও মাইনাস সাত তাহলে যদি কোনো ধারা যে কোনো পদ থেকে তার আগের পদ বিয়োগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে একই বিয়োগ ফল হয় সেই ধারাকে বলা হয় সমান্তর ধারা আমরা তাহলে সমান্তর ধারার সংজ্ঞাটা শিখে ফেললাম এখন এই ধারাটা তাহলে একটা সমান্তর ধারা তো সমান্তর ধারার প্রথম পদ পেয়েছি আর এই যে বিয়োগ করে করে যে পেলাম এটার নাম হচ্ছে সাধারণ অন্তর সুতরাং আমরা সাধারণ অন্তর লিখে ফেলি সাধারণ অন্তর ডি ইকুয়াল টু মাইনাস সাত এই যেটা পেলাম এটার নাম সাধারণ অন্তর এবার বলেছে বারোতম পদ বের করতে তা আমরা জানি আমরা জানি এর তম পদ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি সুতরাং বারোতম পদ এ প্লাস টুয়েলভ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি দ্যাট ইজ এ প্লাস বারো থেকে এক এলে এগারো ডি এর মান বসালাম টু ইলেভেন ইন্টু ডি এর মান আমরা পেয়েছি মাইনাস সাত তার মানে টু মাইনাস সেভেন্টি সেভেন দ্যাট ইজ মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ অ্যান্সার তাহলে আমাদের একটা অ্যান্সার হচ্ছে সাধারণ অন্তর আর একটা অ্যান্সার হচ্ছে মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ তো সাধারণ অন্তর বের করেছি বারোতম পদও বের করেছি আমাদের পাঁচ নম্বর অঙ্ক শেষ এইগুলো আসলে ছোট ছোট অঙ্ক ক নম্বরে থাকবে অথবা এম সিতে থাকবে এগুলো সৃজনশীলের গভাতে থাকে না এত ছোট অঙ্ক এটা তোমার শেখার জন্য আমরা চলে যাচ্ছি সাত নম্বর অঙ্কে সাত নম্বর অঙ্কটা একেবারে ছয়ের মতো এই জন্য আমরা ছয় করতেছি না আমরা সাত করব কারণ সাত আর ছয় একদম সেম শুধু সংখ্যা আলাদা সাত নম্বর অঙ্কে আছে ফোর প্লাস সেভেন প্লাস টেন প্লাস থার্টিন প্লাস ডট 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 বলছে এই ধারা কোন পদ তিনশো এক কোন পদ তিনশো এক আমাদের বের করতে হবে কোন পদ তিনশো এক তো চার যোগ সাত যোগ দশ যোগ তেরো ডট 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 এরকম যাইতে থাকবা কোন জায়গায় তিনশো এক আছে সেই তম পদটা আমাদেরকে বের করতে হবে যে কোন পদ তিনশো এক এই তিনশো এক তম পদ কোনটা আমাদের সেটা বের করবো তো আমরা আগে দেখি ধারাটি কেমন সাত থেকে চার বিয়োগ করলে তিন দশ থেকে সাত বিয়োগ করলে তিন তেরো থেকে দশ বিয়োগ করলে তিন তাহলে বুঝলাম যে ধারাটি একটি সমান্তর ধারা কারণ একটু আগেই বলেছি যে কোনো পদ থেকে তার আগের পদ বিয়োগ করলে যদি সমান হয় প্রত্যেকবারে তাহলে সমান্তর ধারা হয় সুতরাং এই ধারাটি একটি সমান্তর ধারা এখানে লিখে দেই ধারাটি একটি সমান্তর ধারা যা প্রথম পদ এই কয়েকটু ফো সাধারণ অন্তর ডি কয়েকটু যে কোনো পদ থেকে তার আগে পদ বিয়োগ করবা সেভেন মাইনাস ফোর ইকুয়ালটু থ্রি তো তুমি যদি এই বিয়োগগুলো আগেও করে দেখাও যে সেভেন মাইনাস ফোর টেন মাইনাস সেভেন থার্টি মাইনাস টেন তত সমস্যা আগে অঙ্কটা যেভাবে দেখালো তাহলে আমরা সাধারণ অন্তর পেয়ে গেছি এ পেয়ে গেছি আমাদেরকে বলেছে কোন পদ তিন ছয় মনে করি বা ধরি মনে করি এনতম পদ মনে করি ধারাটির এন তম পদ ইকুয়াল টু তিনশো এক কিন্তু আমরা এন তম পদের একটা সূত্র জানি এন তম পদের সূত্র এ প্লাস এন মাইনাস আমি ছুটি সুতরাং আমরা প্রশ্ন মতে লিখতে পারি এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়াল টু তিনশো এক কেন দেখো এন তম পদ তিনশো এক আর আমরা জানি এন তম পদ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়াল টু তিনশো এক এখান থেকে এর মানটা আমরা বসিয়ে দিই ফোর এন মাইনাস ওয়ান রেখে দিলাম ডি এর মানটা বসিয়ে দিলাম থ্রি ইকুয়াল টু থ্রি জিরো ওয়ান বা ফোর এই তিন দিয়ে গুণ করে দিই থ্রি এন তিন দিয়ে গুণ করলে মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু থ্রি জিরো ওয়ান বা এখানে থাকলো থ্রি এন আর তিন আর চার বিয়োগ করলে থাকে প্লাস এক ইকুয়াল টু থ্রি জিরো ওয়ান বা থ্রি এন ইকুয়াল টু তিনশো এক এ একের পাশে গেলে বিয়োগ হয় থ্রি এন ইকুয়াল টু তিনশো এন ইকুয়াল টু তিনশো ডিভাইডেড বাই থ্রি দ্যাট ইজ একশো 
তাহলে আমরা n এর মান পেলাম 100 তাহলে আমরা বলতে পারি এগুলো সব বাদ চিহ্ন আমরা বলতে পারি যে ধারাটির 100 তম পদ হচ্ছে 300 প্রশ্ন বলেছে কোন পদ 300 তো 100 তম পদ সুতরাং ধারাটির 100 তম পদ 300 आंसर 100 তম পদ आंसर লিখবা 100 তম পদ তো বন্ধুরা আমাদের 5 নাম্বার করলাম 7 নাম্বার করে ফেললাম এবার আরেকটা অঙ্ক করব সেই অঙ্কটা 8 নাম্বার অঙ্ক ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক শুরু হয়ে গেল 8 নাম্বার অনেক ইম্পর্টেন্ট এই 8 নাম্বার করা হলে আমাদের আজকের ক্লাস শেষ খুব মনোযোগ দাও 8 দেখো 8 n তম পদ নির্ণয় করো তুমি বই বের করবে বই প্রশ্নটা দেখে নেবে তো আমরা লিখি মনে করি মনে করি সমান্তর ধারা প্রথম পদ ইকুয়াল টু a সমান্তর ধারা সাধারণ অন্তর ইকুয়াল টু d তাহলে প্রথম পদ এ ধরলাম সাধারণত d ধরলাম সুতরাং সমান্তর ধারা আমি যদি m তম পদ লিখি m তম পদ একটু আগে তোমাদের শিখাইছি m তম পদ কি a m 1 d যত তম পদ তত মাইনাস 1 যদি 5 তম হয় a 5 1 d যদি 10 তম হয় a 10 1 d যদি এখানে p তম পদ হয় a 3 1 d তো আমরা m তম পদ লিখলাম সুতরাং আমি যদি এখন সমান্তর ধারা n তম পদ বের করতে চাই তাহলে এটা হবে a n 1 d a n দিয়ে d গুণ করলে n d আর d দিয়ে অন্তর গুণ করলে d আমরা m তম পদ আর n তম পদ বের করলাম কিন্তু প্রশ্নে বলে দিয়েছে m তম পদ যেটা সেটার নাম n আর n তম পদ যেটা সেটার নাম m তাহলে আমরা লিখি প্রশ্ন মতে এটা তোমরা প্রশ্ন দেখে বুঝে ফেলবা প্রশ্নে বলা আছে যে m তম পদ m তম পদ হচ্ছে a m d d এটা ইকুয়াল টু ধরতে বলেছে n m তম পদ m আর যে n তম পদ পেয়েছে এটা m n তম পদ হচ্ছে a n d d এটা সমান সমান m তো আমরা যদি এখন এই দুটোকে বিয়োগ করে দেই চিহ্ন চেঞ্জ করে দিব বিয়োগ করলে আমরা এখানে সাইডে লিখে দেই বিয়োগ করে বিয়োগ করে দিলে a a কাটা d d কাটা থাকে m d n d ইকুয়াল টু এখানে থাকে m n বা এখান থেকে যদি আমরা d কমন নেই m n আর এখান থেকে আমরা যদি মাইনাস কমন নেই তাহলে m n কেন মাইনাস কমন নিব কারণ এই পাশেরটার সাথে এটা মিলে যাবে এজন্য মাইনাস কমন নিব বা d ইকুয়াল টু এখান থেকে মাইনাস m n আর নিচে নিয়ে আসলাম m n তো এটা এটা কাটা d এর মান পেয়ে গেলাম আমরা মাইনাস হবে তো আমরা d এর মানটা বের করলাম কিভাবে m তম পদ কে আর n তম পদের শর্ত থেকে বিয়োগ করে আমরা কমন নিয়ে তারপরে d এর মানটা বের করলাম কিন্তু আমাদেরকে বের করতে হবে ধারাটি m n তম পদ সুতরাং আমরা এখন ধারাটি m n তম পদ বের করে ফেলব আর ছোট অল্প একটু আছে সুতরাং ধারাটি m n তম পদ একটু আগে শিখাইছিলাম তম পদের সূত্র যত তম পদ a তত মাইনাস 1 d তাহলে m n তম পদ তাহলে আমাদের সূত্র হলো a m n 1 d আমাদের সূত্র কি ছিল যত তম পদ তত বিয়োগ এক তো আমার আছে m n তম তাহলে m n বিয়োগ এক d এবার আমরা এখানে a m দিয়ে d গুণ করে দেই m d n দিয়ে d গুণ করে দেই n d 1 দিয়ে d গুণ করে দিলাম d সমান সমান a m d আর এই মাইনাস d কে কাছে আনলাম এটাকে একটা ব্র্যাকেটে রেখে n d কে আলাদা লিখলাম এটার কারণ হলো 
a plus md minus d एक्शन तो लेकर करो a plus md minus d है हमारे का माना से देखो a plus md minus d है माना n शेष जो ना मेरे को लिख लाम जो इटर पर भी बताया मैं मान बोल सकता हूँ n बोल सकता हूँ लाफ n into d है माने ये मात्रा हमारे d है माने मेरे को रची माइनस आठ तो n into d है माने बोल सकता हूँ माइनस आठ तो एक आठ तक ले आर माइनस प्लस है माइनस n that is जीरो हमारे आंसर जीरो फले बोल से धाराटी रेल प्लस एन तो मोपाद को तो हमारे धाराटी रेल प्लस एन तो मोपाद पे गला जीरो तो बोल दूरा आज के हमरा ए शामन तो धारा थे के हमरा उनको बोला पास नंबर सात नंबर आठ नंबर अतः ए तो मोपाद पे कौन सी गला ये मोग एक ता आठ नंबर उनको थे के शिकायती नेक्स्ट क्लास हमरा समुच्चित बेक कर शिकार हो जाए धारा थे के कि बाबे समुच्चित बेक करे तुमरा बाशा जिता कास कर बे C W two H W तुम्हारे नो तो नाम को दिच्छे नहीं जो नो तुम्हारे प्रॉब्लम होते पारे समस्या होते पारो ये जो नो अरे कौन को करा ची एवं ये कुला C W two H W कर बा एक बार तो तुम्हारे जोगा जोगे जो नो नाम लगता हो जाए जोगा जो करते पारो तो बंदो ना आजकल मो